ai đó từng ví bệnh tim là bệnh của nhà giàu vì chi phí điều trị quá cao vượt xa khả năng của nhiều gia đình khiến không ít giấc mơ giản dị của bao đứa trẻ là được sống bình thường khỏe mạnh cũng trở nên xa vời vợi sinh ra đã mắc bệnh tim sự sống mong manh vì căn bệnh hiểm nghèo đã đành đây còn là căn bệnh có chi phí điều trị rất cao trong khi phần lớn bệnh nhân tim đều có hoàn cảnh khó khăn với sự chung tay tiếp sức của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ tỉnh bà rịa vũng tàu nhiều trái tim non đã hồi sinh để được hòa nhịp đập với cuộc đời tươi đẹp Trẻ thơ hồn nhiên nói cười vô tư là lẽ thường. Vậy mà đối với em Đoàn Tô Thiên Phúc, sinh năm 2021, được sinh tồn là điều lớn lao. Bởi vừa sinh ra, bác sĩ chuẩn đoán em mắc bệnh đau. Chưa được bao lâu thì chị Đoàn Thị Ngọc Huê, mẹ của bé lại đón nhận tin dữ. Bé Thiên Phúc mắc bệnh tim và cần được phẫu thuật. Trong khi đó, kinh tế gia đình của chị Huê vô cùng khó khăn. Chồng chị quanh năm suốt tháng lên đền trên biển, khoảng 6 tháng về một lần. Còn chị Huy chỉ buôn bán nhỏ để thuận tiện chăm sóc cho bé Thiền Phúc. Mỗi ngày thu nhập từ buôn bán khoảng 150.000 đồng, đủ cho mẹ con sống qua ngày. Tai họa ập xuống, chị Huy chỉ biết chạy vay mượn khắp nơi để lo cho con. May mắn khi chị được người quen giới thiệu tìm đến hội nạn nhân chất độc da cam điều xin tỉnh để được hỗ trợ. Khoản chi phí phẫu thuật tim và phục hồi chức năng 54 triệu đồng cho bé Thiền Phúc đã được Hội nạn nhân chất độc da cam đưa xin tỉnh kêu gọi hỗ trợ. Sau phẫu thuật về, sức khỏe của bé Thiền Phúc đã khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo bác sĩ điều trị cho biết, tình hình của bé tạm thời đã ổn định nhưng cần được theo dõi thường xuyên. Hiện tại bây giờ thì bé đã ổn rồi, còn cái cái vấn đề mà nó cũng sẽ có thời gian, sẽ sau này nó cũng sẽ quay trở lại, nó sẽ hở nhưng mà chưa biết khi nào, chừng nào thôi. Dạ, trước mắt thì em rất là cảm ơn mọi người, hồi tỉnh tất chất độc màu da cam, không biết nói gì hơn là nhờ có hội nên con em bây giờ mới mổ được cái tim, cái tim này. Bé Thiền Phúc chỉ là một trong hàng trăm bé được tỉnh hội hỗ trợ phẫu thuật tim thời gian qua. Trường hợp của bé Nguyễn Kim Ngân bị bệnh tim bẩm sinh và phải phẫu thuật khi chỉ mới 8 tháng tuổi. Mẹ của bé Kim Ngân là chị Nguyễn Thị Lọt, ngụ tại khu phố 2 Phong 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, làm công nhân nên thu nhập hết sức eo hẹp. Mặc dù đã xoay sở khắp nơi, nhưng kinh tế khó nghèo, mẹ đơn thân nuôi con một mình nên hành trình giành lại sự sống cho con của chị Lọt cứ đi dần vào ngõ cụt. Nhưng rồi phép màu đã đến, từ sự hỗ trợ của hội nạn nhân chất độc da cam điều xin tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với số tiền 125 triệu đồng. Gia đình đã đi phẫu thuật tim cho Kim Ngân. Theo lộ trình điều trị và phục hồi tim thì mỗi tháng bé tái khám một lần và đến năm 3 tuổi em phải phẫu thuật tim lần nữa mới có thể ổn định tình hình sức khỏe. Nhận thấy hoàn cảnh của chị quá khó khăn, vất vả Tỉnh hội tiếp tục vận động hỗ trợ cho gia đình bé thêm 15 triệu đồng. Trong đó, Hiệp hội Thương mại Đài Loan, tỉnh Bà Đài Vũng Tàu hỗ trợ 12 triệu đồng. Phần còn lại của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh hỗ trợ để giúp đỡ chị Lọt chăm sóc cho bé Kim Ngân. Chị sanh ra nó biết, nó biết là con bị bệnh. Cũng buồn, rậu, khóc, chỉ biết khóc thôi chứ không biết ấy vậy cũng nhờ quân bên chất độc màu da cam của hỗ trợ bé mổ được nhiều mới vừa rồi á. Nên là thôi vậy em cũng mừng vậy lắm. Thực tế còn rất nhiều bi kịch mang tên bệnh tim bẩm sinh. Bé Lê Trà My, sinh năm 2022 ở ấp Lò Voi, xã Phước Hưng, Huy Long Điền, cũng không mày mang trong mình trái tim lỗi nhịp. Mẹ của bé Trà My là chị Phan Thị Phương. Khi bác sĩ cho biết con mình bị bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng chị gần như mất hết hy vọng. Cả hai vợ chồng chị Phương đều làm thuê, làm mướn. Ai thuê gì làm đó. Tiền kiếm mỗi ngày chưa đủ cho gia đình bốn miền ăn, nói chị đến tiền chữa bệnh. Khó khăn chồng chất khó khăn. Khi thời gian bé Trà My nằm viện lại nhiều hơn ở nhà. Vì vậy chị Phương cũng không thể đi làm mà phải đồng hành cùng con từ bệnh viện tỉnh lên tuyến trên. Trong cơn tuyệt vọng, vợ chồng chị Phương như tìm được chiếc phao 
khi bé Trà Mì được chương trình mũi tiêm và phục hồi chức năng của Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật lần hai. Sau khi được phẫu thuật, bé Trà Mì dần hồi phục sức khỏe, trở nên linh hoạt như bao trẻ thơ bình thường khác. Đợt đầu bé đi lên, bé ở bệnh viện Bà Rìa cũng gần 3 tháng đó chị, đi 3-4 lần. Thế là em cũng đưa bé lên bệnh viện Nhi Đồng 2 thì là trên đó họ cũng điều trị cho bé ho 3 tuần, xong thấy đỡ bé cho bé về. Nhưng mà về được một ngày, hai ngày thì bé lại bị tái khám ho lại. Thế là hai mẹ con lại dắt nhau đi lên đó. Nên nó cũng điều trị ho cũng hơn tháng rưỡi á chị. Rồi xong khi đó mình đỡ ho là mấy bác sĩ kia mới nói là kiểu như bé là suy tim nặng rồi. Nên là mấy bác nói thôi đợt này ra mấy mẹ con ở chịu khó đây rồi là đến kỳ mổ là bác cho đi chuyển mổ. Thế hai mẹ con cũng ở trên gần 2 tháng rồi xong rồi mổ ra được 14 tháng 8 thì mổ. Mà đến 30 tháng 8 thì bác sĩ nói là bé đỡ rồi cho về đó. Ra về đến nhà là cứ như tháng sau để đi khám. Đợt đầu là mình đi đầu là được bên trực thiện như đồng hai họ hỗ trợ. Còn lần hai thì bên hồi chất độc da cam và hồi tạo trợ xã hội là hồi trợ cho bé là đợt hai là được mũ tim. Rồi giờ gia đình có gì thì cảm ơn hồi chất độc da cam giúp bé. Dạ, giờ được biết đi, biết chạy rồi này, biết nói rồi này. Dạ, cảm ơn các nhà hảo tâm đó. Sinh được cô con gái dễ thương hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ chồng chị Lý Thị Huệ ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức đã phải đón nhận tin dữ. Em Lý Ngọc Gia Hân bị bệnh tim bẩm sinh và phải phẫu thuật. Mặc dù đã xoay sở khắp nơi, nhưng kinh tế quá khó nghèo. Hành trình giành lại sự sống cho con của vợ chồng chị Huệ rất mong manh. Ngay sau đó, Hội nạn nhân chất độc da cam vô xin tỉnh về Vũng Tàu hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim và phục hồi chức năng cho Gia Hân. Bé Gia Hân bổ lần đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Sau đó, bé bị tràn dịch và phải mổ hút dịch nhiều lần. Và tới ngày 26 tháng 4 năm 2023, bé mổ lần 2. Hiện tại, mỗi tháng bé tái khám một lần, có tháng phải tái khám hai lần. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, bé Gia Hân sẽ phải mổ lần 3. Xót xa cho em vì còn quá nhỏ mà phải bao lần phải đấu tranh tìm sự sống. Em cũng cảm thấy suy sụp đến thân làm điểm nhưng mà không có mạnh thương quân với bên hội hỗ trợ cho cậu con em thì chắc cùng giờ mẹ em thì hằng cũng có sức khỏe để tới ngày hôm nay. Nhưng em chỉ mong muốn là cho con em nó được bình vì là em đỡ đi khám lại. Tại vì nhiều khi một tháng thì hai lần con em nhiều khi về nó không ăn rồi nhiều mẹ ngay đi bỏ sữa. Đến lúc những cái em, em tuyệt vọng lắm. Sự sống dường như đang hồi sinh trong những mái nhà đơn sơ khi thấy các bé vượt qua được bệnh tật. Khác với những căn bệnh khác mà trẻ em có nguy cơ mắc phải, bệnh tim bẩm sinh là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được can thiệp phẫu thuật kịp thời. Một ca phẫu thuật tim thành công sẽ giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống và giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn. Đối với hội thì sẽ kết hợp với các tổ chức cá nhân tiếp tục vận động kêu gọi quyên góp để hỗ trợ cho các cháu trong các điều kiện mà rất còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới thì hội tiếp tục là hỗ trợ ngoài những đối tượng nạn nhân da cam họ còn hỗ trợ những hoàn gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như cái việc mổ tim liên hệ với các tuyến bệnh viện chuyên ngành thì mổ được hai ca tim đã thành công và đã tới bây giờ thì có thể nói rằng là hội cũng đang tiếp tục kêu gọi vận động để hỗ trợ cho các cháu còn có hoàn cảnh chưa được hỗ trợ về chăm sóc y tế. Lần nữa thì cũng thông qua đây cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã tin tưởng Hội Gia Cam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đã đóng góp tiền và vật chất để hỗ trợ cho những đối tượng Gia Cam và những người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trong thời gian qua. Chương trình Trái tim cho nạn nhân chất độc Gia Cam được Hội Nạn nhân Chất độc Gia Cam Biosin và Bảo trợ Xã hội tỉnh triển khai từ năm 2008. 16 năm qua, toàn tỉnh có 240 em đã được phẫu thuật tim miễn phí, mỗi ca điều trị từ 50 đến 100 triệu đồng. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Hội Nạn nhân Chất độc Gia Cam Biosin và Bảo trợ Xã hội tỉnh đã hỗ trợ mũi tim cho 63 nạn nhân chất độc Gia Cam và mổ phục hồi chức năng 83 ca, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng từ nguồn quỹ vận động. 
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những đơn vị thực hiện chương trình mổ tim, mổ phục hồi chức năng với kinh phí lớn nhất so với hội các tỉnh thành trong cả nước. Tiếp sức hồi sinh cho những trái tim năng, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực sự làm nên điều kỳ diệu, thực sự viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.